بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر محمد عیاض محمد عیاض صاحب میرے ساتھ موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ پی کے اور آپ حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ بائک کی جگہ آج اتنی بڑی گاڑی ہمارے پیچھے کھڑی ہے تو یہ کیا سین ہے تقریباً دو تین دن پہلے میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی اس گاڑی کے حوالے سے یوٹیوب پہ اور میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ میں سے کون کون انٹرسٹیٹ ہے اس بائک بائک کہہ رہا ہوں اگین یہ حال ہے دیکھ لیں آپ اس جیب کا ریویو دیکھنے کے لیے تو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ دے آر ویلنگ اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس گاڑی کا ریویو اور یہ گاڑی ہے بھی ون آف اٹس کائنڈ آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی پسند آئے گی اگر ابھی آپ موٹر سائیکل گائے ہیں اسپیشلی تو پھر بھی آپ یہ ریویو ضرور دیکھیے گا آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے کیونکہ گاڑی بہت اسپیشل ہے یہ گاڑی کے بارے میں جانیں گے اس کے آنر سے لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہمیشہ میں کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے بائک میٹ پی کے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کیا کیا آپ لوگوں نے سبسکرائب اٹ اوکے تھینک یو سو ویری مچ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب السلام علیکم ایاز بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ہاتھ ہمارے سینیٹائز ہیں آلریڈی تو اٹس اوکے ٹو شیک ہینڈ تو یس ایاز بھائی میں کیمرہ آپ کے قریب کر دیتا ہوں مائک آپ کے قریب کر دیتا ہوں بتائیے گا سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں پھر ہم گاڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے میرا نام محمد ایاز ہے بیسکلی اسلام آباد سے تعلق ہے گاڑیاں اور بائکس کا تو ایک عادت آپ کے ساتھ پہلے بھی ہمارا ہو چکا ہے انٹروڈکشن تو ان کا ہی شوق تھا تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس بار ہم تھوڑا سا جو ہے اولڈ اسکول جانا چاہیں گے تو اس لیے پھر ہم نے اس کو چوز کیا آر کے آر کو ایاز بھائی کا پہلے ایک انفینیٹی ون ففٹی سی سی آپ نے ریویو دیکھا ہوگا اس کا اور رسا کشی بھی کی تھی جی ایس کے ساتھ ہم نے تو وہ بہت زیادہ پسند کی گئی تھی تو پھر کچھ دن پہلے ایاز بھائی نے کانٹیکٹ کیا کہ ان کے پاس ایک اور نایاب قسم کی جیپ ہے جس کا یہ ریویو کروانا چاہ رہے ہیں تو آج سائڈ یس وائی ناٹ تو آج یہ جیپ ہمارے پاس موجود ہے جی ایس بھائی بتائیے گا اس جیپ کے بارے میں ہمیں یہ ٹوئٹر لینڈ کروزر ہے سیونٹی سیریز ایف جے سیونٹی اس کا ویسے کہتے ہیں اور آر کے آر ہمارے یہاں پہ لینگویج میں ایز یہ آرمی کی ہے ٹھیک ہے تھری ایف انجن وی سکس فورٹی ٹو ہنڈریڈ سی سی اس کا انجن ہے ٹھیک ہے اچھا ایاز بھائی اتنا پرانا ماڈل اور اتنا نیا لگ رہا ہے کتنا ایک محنت لگی اس پہ کتنا ایک ٹائم لگا ضرور بتائیے گا ہمیں اور یہ بھی بتائیے گا کس کنڈیشن میں لی تھی آپ نے اور اس کا ریسٹوریشن کا جو ہول پروسیس تھا کتنا ٹائم لگا اس میں اور کیا کیا مشکلات ہوئیں وہ ضرور بتائیے گا چلیں یہ تو ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ گاڑی ان کو کیسے لگی اور اب وہ کیسے دکھ رہی ہے جب میں ان کے صرف ہسٹری اس کی بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے لی تھی تو یہ صرف ایک باڈی تھی انجن تھا انٹیریئر میں اس کے کچھ بھی نہیں تھا اور صرف ہم نے اس لیے اس کو پسند اس لیے کیا تھا کہ اس کی باڈی جو ہے وہ رسٹ فری تھی اور بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے اپنی حالت میں تھی اور سیکنڈ تھنگ از اس کا انجن وہ بالکل اوکے تھا تو جس کی وجہ سے ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا اور اس کے بعد پھر محنت اور ٹائم کا تو آپ نہ پوچھیں کیونکہ اس کو آلموسٹ ایک سال لگا اس کو بنتے ہوئے اچھا اور اچھا محنت تو بے بے حساب ہوئی ہے ہماری راتوں ہوئی ہے. کی بھی اور سارا کچھ بیچ میں ٹھیک ہے تو ہمیں یہ بتائیے گا اخراجات کتنے ہوئے باقی جو اس چیز جو اس میں چیزیں لگی ہیں وہ سارا کچھ ہم آپ ڈیمو میں بھی دیکھ چکے ہیں جو بی رول آپ نے دیکھا ابھی ہم مزید اس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے انجن کی کنڈیشن بھی دکھائیں گے سارا کچھ لیکن میں جنرلی پوچھ رہا ہوں کہ ٹوٹل آپ مطلب کتنے اخراجات ہو چکے ہیں اس پہ آلریڈی دیکھیں اس کا وہی ہے کہ 
तकरीबन ये जो है 24 फोर लैक्स तक अभी तक पहुंच गई है और मज़ीद भी इसमें अगर हम छोटी मोटी मॉडिफिकेशन अपने शौक के लिए करवा रहे हैं तो वो फिर और भी जा रहा है मतलब अभी वैसे कंप्लीट है गाड़ी हाँ वैसे तो कंप्लीट है ठीक हो गया तो चलिए इंटीरियर पे चल के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं और इंटीरियर कैसा बना है बाय द वे फ्राम फ्रंट बम्पर टू रेयर सारी की सारी इन्होंने एक एक चीज़ इवन इसके नट्स एंड बोल्ट सब कुछ जो है वो रिप्लेस हुए हैं और ठीक तरीके से करके लगाए गए हैं क्योंकि जैसा इन्होंने बताया रस फ्री तो थी लेकिन फिर भी काम ज़ाहिर काफ़ी था तो सारी गाड़ी आलमोस्ट ये समझ लें कि ब्रांड न्यू इस वक्त हमारे सामने खड़ी है चलिए इंटीरियर चेक करते हैं और फिर इनसे मज़ीद बातचीत करते हैं सो so गाइज़ आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं बिल्कुल एब्सोलूटली ब्रांड न्यू लग रहा है बिल्कुल नेकेड आई से तो एटलीस्ट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है जी बताइएगा अयास भाई कि इसका डैशबोर्ड की से स्टार्ट करते हैं ये नया लगाया आपने या उसी को रिस्टोर किया नहीं ये उसका नहीं था लेकिन हमने ये परचेज किया पहले ठीक है जो इनके पार्ट्स के वो जो सेलर वगैरह वहाँ से फिर उसके बाद हमने इसकी चीज़ें पूरी की जिस तरह लाइक ये डक्ट्स हो गई और ये इस तरह अमूमन नहीं होती इनमें ठीक है ये चीज़ें हमने पहले परचेज की उसके बाद फिर इसको हमने पेंट किया सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद पेंट करने के बाद जो इसके फिर नट्स से जो सामने शो होने वाली चीज़ें थी वो हमने फिर रिप्लेस की और फिर इसको हमने इसको यूज़ किया लगाया ठीक है तो ये आ, मतलब लिया तो आपने नया ही था नया नहीं अब इसकी कोई चीज़ इस तरह नई नहीं आती इंटीरियर अच्छा। वाइज यूज़ में ही आती है मतलब जैसे काबली कहते हैं हाँ काबली कहते हैं काबली सामान लिया था ठीक हो गया बाकी इसकी माइलेज के मुतालिक बताइएगा कि ये आपको माइलेज क्या दे रही है माइलेज इसकी तकरीबन ऐसा हमने कैलकुलेट नहीं की बट इसकी है तकरीबन साढ़े चार से पाँच लोकल पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन है जी फोर्टी टू हंड्रेड फोर्टी टू हंड्रेड सिक्स सिलेंडर सिक्स सिलेंडर फोर्टी टू हंड्रेड और इंजन uh, नेम क्या है इसका थ्री एफ थ्री एफ इंजन है तो ये आपको दे रही है अराउंड फोर टू फाइव इंच सिटी दे रही है टू लीटर ठीक है फोर्टी टू हंड्रेड भी है बाकी इसके मतलब मजीद हमें बताइएगा ये जो ऊपर हमारे ये वाइजेस आ जाते हैं सन शेड्स तो ये भी इसके साथ ही थे ओरिजिनल थे या ये भी काबिल नहीं ये भी ओरिजिनल इसके नहीं है और ये इसके अपने भी नहीं है किसी और गाड़ी के थे जिसने जैपनीज गाड़ियाँ आती हैं ठीक है वीगो वगैरह और इस तरह उनके हमने फिर लेके इसको जो है वो लिया और लगाया क्योंकि इसके अंदर ये गिलास की ऑप्शन थी तो इसलिए हम थोड़ा एडवांस होना चाहिए ठीक हो गया ओके तो गेयर्स के मुतालिक बताइएगा कि इसका कन्वेंशनल जो गाड़ियों में रिवर्स होता है वो तो राइट साइड पे बिल्कुल बैक पे होता है इसका जो रिवर्स है वो नॉर्मल गाड़ियों का जहाँ सेकंड गियर लगता है तो इसका वहाँ पे लगता हाँ, है वहाँ पे लगता है ज़रा लगा के दिखाइएगा इसका जो आम गाड़ियों का तो इस साइड पे लगता है बट इसका यहाँ पे चौथा गियर है तो इसलिए ये इस साइड पे जो है इसका रिवर्स है तो सेकंड गियर लगने में प्रॉब्लम तो नहीं होता नहीं ये क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा इन्होंने वो स्पेस दी हुई है जिस तरह आप अगर सेकंड आपने लगाना है तो आप बिल्कुल पीछे जाएंगे ठीक हो गया जब आपने रिवर्स के लिए करना है तो आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे करके फिर ठीक हो गया अच्छा आप इसकी फ्लोरिंग का और बेडिंग का हमें बता रहे थे वो क्या था इसके अंदर अगर मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूं तो इसमें हमने सबसे पहले नीचे वो डामर कहते हैं साउंड प्रूफ जो कि अक्सर गाड़ियों में नहीं होता और फिर शौक के लिए हमने इसमें करवाया क्योंकि हमने हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश की खुद से ठीक है तो पहले हमने इसकी फ्लोर के ऊपर डामर किया ताकि गाड़ी के नीचे से शोर ना आए साउंड प्रूफ हो उसके प्लस उसके बाद इसकी जो औरिजिनल कारपेट आती है जो इस गाड़ी की वो हमने उसके साथ उसको स्टिक किया और उसको लगाया उसके बाद फिर हमने रेगजीन ऊपर ला ली ठीक है जी तो ये उसके फ्लोरिंग में आ गया प्लस उसके बाद जब इसके इंटीरियर की अब ये कोशिश की बात करें तो इसमें ये जैपनीज कोस्टर आती हैं ये उनका स्टफ है ये उसका ही कपड़ा लगा हुआ है फैब्रिक सारा ठीक है ये हमने वो ख़रीदा और उसको किया और साथ इसका जो छत है ये भी हमने जैपनीज रेगजीन है जिसको लेकर फिर हमने पसंद किया और उसको फिर डिज़ाइन करवाया एक्टाबाद से तो ये सॉफ्ट टॉप का आप बता रहे थे इस पर कितना खर्चा आ गया आपका इस पे रफली तकरीबन मेरे ख्याल से प्लस इसका टायर कवर भी था और ये सारा कुछ अराउंड फोर्टी थाउजेंड इसका जो है अच्छा फोर्टी थाउजेंड ठीक है तो और इसमें ऐसी कोई चीज़ आप नट एंड बोल्ट का भी बता रहे थे कि प्रॉपर आप हाँ, नहीं। नट एंड बोल्ट जो इसके होते हैं असल में ओरिजिनल नए मिलना बहुत मुश्किल होता है ओरिजिनल तो हमने इन्हीं नट एंड बोल्ट को दोबारा से गिलवनाइज करवाया ताकि वो वापस अपने गोल्डन कलर में आए जो इसकी पेन होती हैं जो इस तरह की जो गोल्डन चीज़ें और जो वाजे होने वाली वो हमने दोबारा से गिलोनाइज करवाई और फिर इसमें लगवाई थी ठीक हो गया तो आप इसके वाइपर्स का भी बता रहे थे हमें के कि एक्चुअली इसका जो शीशा है ये आर्मी की गाड़ी है तो वो अक्सर फोल्ड होने वाले होते हैं ठीक है तो इसलिए इसके वाइपर्स जो हैं उसके अंदर फोल्ड होने की ऑप्शन है तो ये चीज़ भी लोग स
ये छोटी छोटी चीज़ें वो हैं जो कि फिर गाड़ी अपना आप बताती है कि वाकई में उसको जो है प्रॉपरली जो है उन्होंने रीबिल्ड किया ठीक हो गया और कोई इसमें ऐसी काबिल जिक्र चीज़ जो बाकी आर के आर नाइनटीन नाइनटी मॉडल में हमें देखने को नहीं मिलती जो आ, आप लोगों ने करवाई हो वैसे जो इसके अंदर इंटीरियर में एक तो हमने ये एम टी एक्स ऑडियो के इसके स्पीकर लगवाए हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली थे प्लस जे वी सी जैपनीज वीडियो प्लेयर और फिर एल सी डी थी और ये सारा जो हमने एक्स्ट्रा उसके अंदर किया और प्लस इसके हमने विंडोज़ पावर की ठीक है विंडोस से हम देख रहे हैं कि ये भी पावर बस सिर्फ एक रिम और टायर थे जो हमें लेने पड़े क्यूँकी वो अब आते नहीं है जिसकी ओरिजिनल है बिल्कुल सेम शेप और वो तो इसलिए फिर हमें वो करना पड़ा बाकी इसकी तकरीबन हमने हर चीज को जो है इसकी असम्बली हो गई इसका स्टेयरिंग और ये सब कुछ हमने इसका अपना ही करने की कोशिश की जो भी ले इसी का हो ठीक हो गया तो मतलब ऐसा चीज पे मॉडिफिकेशन कोई नहीं हुई नहीं नहीं मॉडिफिकेशन नहीं हुई भी कोई भी बस इसे ओरिजिनलिटी हाँ जी ओरिजिनलिटी इसमें हमने बरकरार रखने की कोशिश की है ठीक हो गया ऑफर्स वगैरह तो डेफिनेटली आ रही होंगी लोग आपसे डिमांड भी कर रहे होंगे हाँ इस्लामाबाद में भी इवन के एक आध जर्नैल भी थे वो भी मुझे आए वो कहते बेटा अगर आपने सेल करनी है तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट करें मैं कहा चले अंकल जरूर लेकिन अभी हमें क्योंकि बता रहा हूँ मैं कि एक साल से जायद हमें इस गाड़ी पर लग गया और फिर हमने अभी अभी कंप्लीट हुई है तो इतना इसको चलाया भी नहीं तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है बट ये कि ऑफर्स हमें काफ़ी आई इनकी और जब आपने आप... ली थी कितना चली हुई थी ये इसमें असल में ये ऑप्शन की होती हैं तो इसमें ना इंटीरियर होता है ना ये मीटर और कुछ समझ नहीं आ रही होती है आपको कि गाड़ी कितनी चली हुई है और क्या हालत है क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो होती है गाड़ी अंदर से ठीक है तो अभी हम ये समझ सकते हैं कि ब्रांड नहीं हुए आप हाँ अलहमदिल्ला इसको आप इस टाइम जो है ना सर्फ मार के कहीं भी पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान जो आप कहीं भी लेके जा सकते हैं अयास भाई इंजन के मुतालिक बताइएगा ये इंजन आपको अपना आप खुद बताएगा आप व्यूवर्स को दिखा भी सकते हैं ये इन लाइन जो है सिक्स वॉल्व फोर्टी टू हंड्रेड सी सी पेट्रोल इंजन है कार्बोरेटर बेस्ड और इसके अंदर हमने इंजन के हिसाब से कोई ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं की हुई एक्स्ट्रा ना हमने इसका इंजन चेंज किया ना और कुछ हर चीज़ हमने इसकी अपनी औरिजनलिटी पर रखी है जिस तरह आप देख सकते हैं इसके ये हुक्स हो गए बोल्ट्स हो गए ये हर चीज़ जो है हमने इसको कोशिश की है कि हम इसको नहीं करें और प्लस जहाँ तक इसका वो है हमने इंजन को ओवरऑल किया फिर उसके बाद इसके जो फाउंडेशन होती हैं गियर की इंजन की वो हमने चेंज की थी और इसके अंदर जितना भी उसके जो इसके होते हैं वायरिंग सिस्टम होता है जो इसके प्लग्स होते हैं हर चीज़ को हमने रीन्यू किया दोबारा से डाला और जहाँ तक इसकी वायरिंग की बात है हमने उसमें फिर जैपनीज़ गाड़ियों की जो वायरिंग आती है वो ख़रीद के उसको ग्रिप टू ग्रिप जिस तरह आज कल प्रजेंट डेज़ में जो गाड़ियाँ हैं इस तरह ही हमने इसको जो है दोबारा से उसको करवा के हर चीज़ ताकि कोई अल्लाह ना करे कुछ ख़राब हो भी तो वो जो है ग्रेप आपको सिर्फ चेंज करना पड़े और रिले बेस्ड जो है हमने इसका सिस्टम किया ठीक हो गया तो अभी तो वैसे आपने इतना चलाया भी नहीं है कि आपको पता चले कि क्या इसमें चीज़ें रहती हैं इंजन में बज़ाहिर इस वक्त जितना भी आपने चलाया तो यू आर सेटिसफाइड अलहमद ठीक है ये लाइनर वगैरह भी जो ऊपर है ये भी हाँ ये भी आपने खुद किया हुआ है ठीक हो गया सही हो गया सो so गाइज ये था आज का रिव्यू अयाज भाई के साथ इन्होंने बताया तेईस चौबीस लाख रुपए तक इन्हें ये गाड़ी पड़ चुकी है इस वक्त तक और एक साल का मुसलसल एक साल लेने लगा इस गाड़ी को बनाने में क्योंकि इन्होंने बताया कि बहुत मतलब एक केयर से इन्हें कोई जल्दी नहीं थी ये गाड़ी बनाने में जो रंग भी इसका हुआ है अभी ये कंपाउंड नहीं हुआ लेकिन हमें ज़रा जल्दी थी रिव्यू बनाने की तो हम पहले ही ले आए इसे लेकिन ये जो रंग भी हुआ है इसका इनके घर पे आके बाकायदा पेंटर ने इसे पेंट किया है इन्होंने ट्रस्ट भी नहीं किया किसी को वरना होता ही है कि दुकान पे छोड़ दें आप दो तीन महीनों के अंदर रेडी भी हो जाती है लेकिन इन्होंने दे टोक एवरी थिंग और बड़े आराम आराम से और इसी आप हम आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और इन गाड़ियों जैसी कोई ऐसी पीस गाड़ी आपने अगर देखी है तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा वैसे तो आज भाई कह रहे हैं तेईस चौबीस लाख रुपए इन्हें पड़ चुकी है सेल करने का कोई प्रोग्राम है नहीं देखें क्योंकि इसको जो परचेजर होगा वो ऑब्वियसली वो कोई शौकिया बंदा होगा सही सेकंडली uh, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि हमने बड़ी अभी अभी तैयार किया तो हम थोड़ा सा इसको जो है अपना शौक भी पूरा करना चाहेंगे और कुछ अर्सा इसको रखेंगे उसके बाद फिर ऑफर्स तक भी है सही कि कोई ऐसी हो जिसमें हमें पता लगे यार हाँ हमारी मेहनत ये बंदा हमें दे रहा है सही तो फिर वी विल गो फॉर देट ओके जो है अभी दिल नहीं है इसको अभी तो आपने खुद भी सही तरह यूज नहीं की तो बिल्कुल ऐसा ही है ठीक हो गया तो आ... 
जो भी आपके जहन में बनती है प्राइस अभी इनका कोई फ़िलहाल प्रोग्राम नहीं है सेल करने का और इसलिए मैं इनका नंबर भी नहीं डाल सकता डिस्क्रिप्शन में वरना ये होता कि अगर इनका स्लाइट भी मूड होता है सेल करने का तो मैं नंबर दे देता बारगेन वगैरह करके आप लोग कर लेते लेकिन जाने से पहले आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना कि ये जो गाड़ी इस वक्त आपके सामने खड़ी है अकॉर्डिंग टू यू वट डू यू थिंक कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए ज़रूर बताएगा थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो उम्मीद है आज की डिफरेंट वीडियो आपको पसंद आई होगी थैंक यू एज भाई थैंक यू मैम अयाज भाई की सेकंड वीडियो थी हमारे साथ एक्चुअली थर्ड वीडियो थी तो इन इनकी एक और गाड़ी है बड़ी ज़बरदस्त रीबर्थ उसका भी रिव्यू आप देखेंगे और थैंक यू सो वेरी मच अगेन फॉर अगर अभी तक आप ये चैनल देख रहे हैं तो यू आर अ लेजेंड यू नो दैट थैंक यू सो वेरी मच अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया हाथ सैनिटाइज कीजिएगा मैंने पहले भी बताया था कि हम हाथ में लाने से पहले हमने सैनिटाइज किया हुआ तो अपना ख्याल ज़रूर रखे करें सख्त हालात चल रहे हैं अभी थैंक यू सो वेरी मच अल्लाह हाफ़ असलकम